Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren. Ich freue mich riesig, wieder bei Ihnen sein zu dürfen, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, selbstbestimmtes Leben, wie schafft man das? Wie verteidigt man das? Wie hält man das? Indem man zum einen auf gute, eine gute wirtschaftliche Grundlage kommt. Das erleichtert das Ganze natürlich sehr, dass man nicht in materielle Abhängigkeiten kommt. Und deshalb lohnt es sich so sehr, sich zu bemühen mit einer Tätigkeit, die einem Freude macht, über das reine vom, wie sagt man, von der Hand in den Mund leben, also über, der, über einen Verdienst hinauszukommen, der gerade so jeden Monat zum Leben reicht. Das hat ja nichts mit Raffgier und Besitzgier zu tun, sondern ist eine Sache, womit man sich eine Quelle erschließt, um ein Vermögen aufzubauen. Das ist ja ein großes Missverständnis bei vielen, die denken, ja, ich muss ein Zauberer an den Finanzmärkten werden oder ein ganz großer Immobilienguru und dann erreiche ich ja meine finanzielle Unabhängigkeit. Nein. Die, sie müssen sich ja erstmal eine Quelle für ihr, den Aufbau des Vermögens erschließen und die kommt schlicht und einfach durch eben gutes Wirtschaften, mehr verdienen als was man zum Monat braucht, äh, Kasse halten, ähm, Rücklagen bilden, sparsam leben, aber dennoch das Leben genießen. Das ganze Paket, das ist ein Wurf in sich und dann gehört dazu natürlich die richtige Standortanalyse und den richtigen Umgang mit dem wachsenden Vermögen oder den bestehenden Vermögen. Und da ist es eben so, gerade in der heutigen Zeit, wo es viele Irritationen von rechts und links gibt und der ganzen Geopolitik, China, USA, Osteuropa, Energiepreise, tausend Dinge, Störfeuer aller Art, ist das Entscheidende, das Abwägen, ist es nur ein lästiges Störfeuer, sind es Entwicklungen, die mir das Leben schwerer machen, die mir keine Freude machen, die aber nicht substanziell mir das Wasser abgraben? Die Engländer nennen das Cost of Doing Business. Und es ist eben so, es ist ja nicht einfach nur die Einkommensteuer, es ist ja nicht nur einfach die Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. Es sind ja eine Vielzahl von anderen Kosten, die auf einen zukommen, und das ist sehr beruhigend, wenn man in der Historie liest, wie auch gerade Randgruppen, die geschäftlich sehr erfolgreich waren, immer wieder zur Kasse gebeten wurden, Sonderabgaben, dieses, jenes und in vielen Branchen, wo die Regulatorik Einzug hält, wird man ja befrachtet mit Zertifizierungen, diesen Sachen aller Art und dann muss das noch äh, ab jetzt permanent geprüft werden und dann ist schon wieder einer, der was daran verdient und so weiter, ob es sinnvoll ist oder nicht. Das sind Phasen eben Cost of Doing Business, wo man eben schauen muss, dass man darüber die Freude an seinem Geschäft, was immer es ist, nicht verliert und dass man es nach Möglichkeit in die Preise weiter einfließen lassen kann oder sein Geschäft entsprechend profitabler aufstellt, um diesen Druck auf der Kostenseite auszugleichen. Also was das bedeutet, ist meiner Ansicht nach, sich ein sehr dickes Feld zuzulegen und die knallharte, nüchterne Überlegung, sind, ist dieser Gegenwind, sind diese unfreundlichen Töne, die man sich von mehr und mehr Sachbearbeitern auch im Beamtenbereich anhören muss, der Schlendrian, nicht eingehaltene Termine, dass alles, dass Sand ins Getriebe geschossen wird, sind, ist das ein Grund, sozusagen das Schiff zu verlassen, das einem gehört und auf dem man der Kapitän ist, oder ist es einfach nur eine raue See? Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie sich zusammensetzen innerhalb der Familie, vielleicht auch mit Ihren Nachfolgern und Nachfahren, das mal alles nüchtern abzuklären, weil jeder, je nach Alter und, und äh, nach psychologischem Zuschnitt, wird einen anderen Blick auf die Dinge haben. Und mich haben schon viele Leute angesprochen, die gesagt haben, ja, soll ich denn jetzt also eins praktisch in meine Fabrikation nicht mehr investieren, und lieber ein neues Werk wegen mir in Florida bauen oder 
äh, in einem, in einem der Emerging Markets ähm, und so weiter. Aber es kommt natürlich sehr auf das Fachpersonal an und, und, und. Und häufig äh, kommen wir zu dem Schluss im gemeinsamen Gespräch, dass es opportun ist, einfach ja, das dicke Fell sich zuzulegen und kreativ äh, sich äh, gegen diesen Gegenwind zu behaupten. Auf der anderen Seite ist es natürlich äußerst wichtig, sich nicht vom Tagesgeschäft auffressen zu lassen. Und das gilt ja auch vor allem für Sie Investoren an den Aktienmärkten, dass man sich von dem, der Geräuschkulisse der Finanzmedien des Tages oder aber, wenn Sie unternehmerisch tätig sind, selbstständig tätig sind, durch die totale Auslastung, die eben stattfindet im Tagesgeschäft, dass Sie gerade froh sind, wenn Sie überhaupt äh, Ihr gutes Geschäft äh, so bewältigen können, dass man doch immer wei weiter den Blick auf den Horizont behält und wirklich versucht, große, lange Linien zu erkennen. Ich bin ein großer Optimist, ich bin immer positiv und der alte Spruch, die schönen Villen auf der Park Avenue, an der Park Avenue in Manhattan, sind alle von Optimisten gebaut worden, ist völlig richtig. Das stimmt. Aber es gibt natürlich große Wellenbewegungen und je nachdem, in welche Epoche sie geboren sind und ähm, der sie ausgesetzt sind, dass eben manche Familien eben doch untergegangen sind, indem sie eben zu immobil waren. Das heißt dann entsteht eine Bewegung, die eben nicht einfach nur Beschwernis ist und Cost of Doing Business, sondern wo man klar erkennen muss, hier wird einem langsam der Rasen systematisch zertrampelt. Und so Beispiele hat es natürlich in der Vergangenheit gegeben. Also all diejenigen, die in Pommern und in Oberschlesien tätig waren, unternehmerisch, mit viel Besitz, man darf nicht vergessen, die meisten Millionäre im deutschsprachigen Raum haben nicht in Düsseldorf und München und Hamburg gelebt vor den Weltkriegen, sondern in Oberschlesien. Und diejenigen, die bereit waren, große Verluste hinzunehmen, aber rechtzeitig gesagt haben, wir verabschieden uns hier, politisch ist hier, entsteht hier eine Bedrohung, Weltkriege und so weiter und so fort. Und was für ein Regime rückt eigentlich vom Osten an? Die sind dann doch sehr gut gefahren, weil die mussten nicht mit Null woanders wieder anfangen. Und andere mussten eben auf Null runtergefahren werden und haben es zum Teil ja auch mit dem Leben bezahlt. Und das Gleiche gilt ja auch für das Wunderland China. China war eine Zeit lang kein Platz für einen Unternehmer. Ich selber habe es ja noch erlebt, als ich in Hongkong groß wurde, wie es hinter der Grenze aussah, das Mao-Reich, das Mao-Regime. Da war einfach keinen Platz für einen unabhängig denkenden Menschen, für, da war kein Platz für einen Menschen, der ein selbstbestimmtes Leben führen wollte und da war kein Platz für Kreativität und individuelle Schaffenskraft. Da gab es nur eins, da durfte man nicht sein. Man durfte vorher da sein und wie alle diese zentralplanwirtschaftlichen Systeme ist ja auch das hochlöbliche Mao-Regime zusammengekracht. Danach waren die Toren wieder auf. Und so hat es ja ganz unterschiedliche Familienentwicklungen gegeben, dass diejenigen, die eben den gigantischen Besitz, den sie in Shanghai hatten, vor der Mao-Zeit, in den Zweiten Weltkrieg hinein, vor der japanischen Besatzung, gab es, war Shanghai war praktisch wie ein New York. Da trafen sich die Nationen der Welt, wurden Geschäfte gemacht in ungeahnter Größenordnung, fantastisch. Und die einen Familien haben eben weiter daran geglaubt, dass sie auch nach der ersten staatlichen Eingriffe nach dem Zweiten Weltkrieg dass sie eben doch irgendwie alles halten können oder dass sie es wieder zurückbekommen. Äh, und andere haben eben gesagt, okay, wir schreiben, so, wir schreiben 80, 90 Prozent ab und mit 10 Prozent, was uns noch bleibt, fangen wir in Hongkong neu an. Und äh, die eine Familie, die Kaduris, gehören heute noch in Hongkong zu den reichsten Familien der Welt. 
und ihre Konkurrenten sind untergegangen, die diesen Move nicht gemacht haben. Ich kann keine Prognose geben, wie für Ihre Familie, für Ihr Business im Immobiliensektor, bei Aktien, im Unternehmerischen, wie Ihre Branche und Ihr Zuschnitt zu bewerten ist. Und wie gesagt, ich bleibe immer ein Optimist und positiv. Aber auch in der Hinsicht, dass ein Neuanfang, ein Start woanders, zwar Mut erfordert, aber auch das Leben bereichern kann. Und ich würde sehr empfehlen, dass jede Familie für sich, losgelöst von den Tagesereignissen, sehr genau abklärt, in welcher Situation sie ihre Perspektiven sehen. Das gilt ja auch für Ärzte mit Arztpraxen und so weiter. Wie ist es in anderen Ländern? Wie ist es dann für ein Privat in diesem Land? Und, und, und. Entscheidend ist, nicht so sehr, welche Entscheidung Sie treffen, denn Sie können am Ende nur eine Entscheidung treffen, nämlich Ihre Entscheidung, Ihre Wahrheit. Entscheidend ist aber, dass Sie sich konstruktiv mit dem Thema beschäftigen und nicht in der Soße verbleiben des Unwohlseins fühlen. Weil damit haben Sie kein frei bestimmtes, selbstbestimmtes Leben mehr. Dann fühlen Sie sich getrieben, Sie fühlen sich in die Ecke gestellt, immer mehr in die Ecke geschoben. Das Analysieren und zu klaren Entscheidungen kommen, nein, wir machen das nicht. Im Gegenteil, wir expandieren erst recht. Wir profitieren jetzt davon, dass andere gehen und übernehmen deren Kundenkasten. Jawohl, wir investieren jetzt in höhere Qualität, in höhere Effizienz. Wir investieren langfristig, weil, zum Beispiel in Deutschland, es bleiben 80 Millionen Kunden für gewisse Branchen. Und 80 Millionen Kunden, ja, das darf man nicht vergessen, allein in Deutschland, in gewissen Branchen, ist so viel wie 10 Millionen Österreicher, 10 Millionen Schweizer, 10 Millionen Schweden, 3 Millionen Dänen und, und, und. Das heißt, wir haben in einem Land vor der Haustür, in einer Sprache, mit einer gut vernetzten Infrastruktur, mehr Geschäftsmöglichkeit als in einer ganzen Vielzahl von Ländern mit weiten Distanzen und unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Das darf man alles ja nicht vergessen. Also dieses kluge, emotionslose Abwägen, wo wollen wir sein, ist die Überlegung berechtigt, ist es berechtigt für mich, ist es vielleicht an der Zeit für mich, diesen Schritt zu tun, nicht weil ich mehr davon profitiere, sondern meine Nachfahren und so weiter, das halte ich für eine ganz entscheidende, wichtige Komponente, nicht nur für Ihren Erfolg, sondern für Ihr familiäres Wohlsein. Und dazu möchte ich Sie sehr animieren, dass Sie die Zeit der nächsten sechs Monate dazu mal wirklich intensiv nutzen. Ich wünsche Ihnen, dass der Heilige Geist Sie erleuchtet, Sie begleitet und dass Sie Freude haben an den Diskussionen. Ich danke Ihnen sehr. Sind Sie so lieb, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, teilen Sie unser Video mit Betroffenen, möchte ich sagen, sodass sich der Kreis unserer unabhängigen Denker erweitert. Herzlichen Dank, bis nächsten Freitag, Ihr Markus Elrisser.